우리가 무엇을 먹고 먹지 않는지가 우리 몸에 중요한 영향을 끼치고 암을 예방하고 건강하게 살기 위해서는 생활습관을 어떻게 해야 할지 그런 것을 다시 한번 생각하게 합니다. <목소리> 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 현명하신 구독자 여러분 감사합니다. KNL 기능의학TV는 질병의 원인 치료에 목적을 두고 있는 의학 정보를 과학적 검증을 거쳐 여러분께 최대한 많이 알려드리는 데에 초점을 맞추고 있는데 그런 취지에 따라 이 채널을 방문하신 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 역시 반복적이지만 후성 유전은 우리가 어떤 것을 먹느냐 먹지 않느냐가 유전자의 작동 여부를 결정하는데 후성 유전에 대해서 몇 번에 걸쳐 한번 알아보려고 합니다. 이번 영상은 그첫 번째로 유전의 원리와 관련된 것을 설명하고 암세포가 후성 유전과 어떤 관계인지를 알아보려 합니다. 궁금하시면 영상을 집중해서 보세요. 유전학은 인간의 유전자가 어떻게 전달되는지에 관심을 가지고 전개되어 왔습니다. 보통 조건 이것을 상온 상압이라고 하는데 통상 상온은 25도씨 상압은 1기압을 가리키고 이게 지구상에서 대부분 겪을 수 있는 조건입니다. 여기에서 체내의 화학 반응이 일어나서 대사를 하게 됩니다. 그런데 실제로 보통 조건에서는 의미 있는 반응이 일어나기 어렵기 때문에 촉매를 사용하는데 그게 체내에서는 효소이고 효소는 단백질로 이루어져 있습니다. 그러니까 단백질을 어떻게 만드는지가 중요한 것이죠. 아이는 부모를 닮는데 그 까닭은 대사를 하는데 필요한 단백질을 부모의 유전자로부터 전달받기 때문이죠. 사람에게서 단백질을 합성하는 과정을 간략하게 정리하면 우선 핵 속에 유전 정보를 담고 있으며 두 줄로 된 DNA를 복사해 mRNA라는 물질을 만들고 이것이 핵 밖으로 나와서 일종의 청사진 같은 역할을 합니다. mRNA의 세 가지 염기를 바탕으로 하나의 아미노산을 지정해서 연결하면 단백질을 만들 수 있는데 그 조합으로 다양한 단백질이 만들어집니다. 모든 세포에는 DNA가 들어있는데 절반은 아버지로부터 나머지 절반은 어머니로부터 유래된 것이죠. 그렇다면 이런 DNA에 변형이 생기면 암도 생길 수 있고 DNA 스위치가 켜지느냐 꺼지느냐에 따라 여러 장기 기능을 할 수도 있고 단백질을 만들 수도 안 만들 수도 있다는 것이 핵심입니다. 그런 DNA 스위치의 켜고 끄기를 결정하는 게 주로 음식이라는 것이죠. 이렇게 후생 유전학에서 연구하는 분야는 유전 정보를 담고 있는 DNA 서열은 변하지 않지만 DNA 스위치를 켜고 끄는 것인데 우리가 무엇을 먹고 안 먹느냐가 중요할 수밖에 없겠네요. 그렇다면 DNA 스위치를 켜고 끄는 방법이 궁금합니다. 그림에서 보듯이 남북한은 같은 유전자를 가지고 있을 텐데 북한 사람이 남한 사람보다 평균적으로 작다는 것을 보이고 있고 이것은 후성 유전의 영향으로 느껴집니다. DNA는 엄청나게 길기 때문에 압축할 방법이 필요한데 실패처럼 생긴 히스톤이라는 게 있고 여기에 DNA가 감겨 있어서 염색체가 형성됩니다. 사람에게는 23쌍의 염색체가 있고 이 안에 유전자가 들어있어 이것이 유전의 핵심이죠. 그런데 이런 유전자에 돌연변이가 생기면 이로 인해 암도 생길 수 있습니다. 돌연변이라는 것은 유전자의 변형이 생긴 결과를 가리키는데 이번에는 유전자 DNA에 생긴 돌연변이로 암이 생기는 과정을 알아보기로 합니다. 암을 DNA 관점에서 보는 겁니다. 후생 유전학이라는 용어는 유전적 변화가 독립적으로 발생한다는 증거가 쌓임에 따라 확장되었습니다. 암은 환경적 요인뿐만 아니라 후생 유전학적 변화와 함께 축적된 유전적 돌연변이의 결과입니다. 암에서 후성 유전학적 조절의 중요성을 생각할 때암 치료에도 이것을 이용하면 좋을 것 같네요. 
DNA를 구성하는 염기는 흔히 아데닌 A, 티닌 T, 구아닌 G, 사이토신 C로 네 가지로 구성되는데 염기라고 부르는 것은 이 물질들이 모두 질소 원자를 포함하고 있고 질소 원자가 들어 있는 물질을 염기라 부릅니다. 자외선은 UV라고도 하는데 에너지가 크므로 DNA 분자를 파괴할 수 있어서 돌연변이가 생길 수 있는 것이고 돌연변이 중 일부는 암을 발생하게 할수 있죠. 보통 세포는 분열에 자라다가 다른 세포와 만나면 자라는 것을 중지하는데 암세포는 제한 없이 자라면서 이웃세포를 침범하는 특징을 보입니다. 암세포는 돌연변이를 거쳐 정상적 DNA의 명령이 먹히지 않게 되는 것이죠. 후성 유전학적 변형은 DNA의 변형이 있고 DNA를 실패처럼 둘둘 많은 히스톤의 변형이 일어나는 두 가지 예를 들수 있습니다. ที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับชีว